楽ですよね。というのもそれと僕らが子供と向き合う時間は減っています。それで子供の中でいろんな問題が起こっていて気づかない。で、後になってから。ちょっと話はでかくなっちゃいましたけど、なのでやっぱり一つのご家庭だけでっていうのはなかなか難しい話だと思います。けれども僕は頑張りました。今日は人打ちがうちだからさ。<笑>でその上でじゃあお家の中で何をさせるか一緒に何をするかなんですよねだからね共働きが多いと思うからやっぱ子供にいろいろね家の仕事させるべきだと思うし役割を持たせてでそれを褒めてあげてとかねあといっぱい本読ませたことですね、うん、子供向けの本をいっぱいいろんなね何個でもあるじゃないですか、うん、とかあとはね来る途中にね神奈川さんにこう聞きながら私何やってるんですか私はバレーが強いですって教えてもらったんですけどだからいっぱいね運動させてほしいんですよねそれもちっちゃいうちから脳みそ僕らここから上でしか生きてるわけじゃないんですよ脳って指先まで全部神経つながってるんですよつまり体全体が脳なんですよだからここから上しか使わないから今発達障害が増えてるんですよ発達しないからなのでまだまだ大丈夫ですから小学校の先生いっぱい体も貸してボスも取ってもいいしうん、そういう感じのもやっていただければなそれでまあ今日ねお父さんこういう話聞いてきたからさって、ね、奥さんと一緒にうちのねゲームの時間どうするねって子供にも聞いてそれでちゃんと約束を作ってあとはですねルール作る時にみんな忘れるのがペナルティールール守れなかったってどうするうちの病院に来る人たちのほとんどが親が約束守ってないんですよ要はペナルティをしなくなっちゃってますだってペナルティすると子供は暴れるし面倒くさいしそうすると暴れ得になってるんですよね、話だし、ね。で子供も親はも、ね、何もできなくなっちゃったりとか。だからこうきちんとそこで、あんたルールだよね、一緒に決めた約束だよねって、1週間なり1週間取り上げるべきなんですよ。そうやってブレーキをしっかり効くブレーキを作っていただきたいと思います。頑張ってください。頑張ります。<笑>ありがとうございました。よろしいでしょうか。ありがとうございました。それでは、野方か。何かのようなこと困ってるんだけどもなっていうところでもよろしいかと思いますがはいお願いしますマイクが行きますね先ほどもありがとうございますえー、と私もですね子供ですごく関心があるんだけれどもあのネット依存とかそれだけじゃなくて私が非常に関心を持っているのはですね実は目なんですよねでああいうそのいわゆるスマホとかタブレットに長く触れるとあの子供は特に目が眼球があの丸じゃなくて大音になっていって結果的にとんでもない近視炎が乱発されると。ですから、そこの点のところの危険性ももう少し、なんか学校現場であったり、いろんな場面で本当は訴えてほしいと私は個人的に思っているんですよね。確かに、心身に与える影響も大きいんだけれども、あの体が出来上がっていくときの他の弊害ですよね。他にもどういう弊害になるか、あれを教えてほしいと思います。ご質問ありがとうございます。それほどブルーライトのだったりとか、まあ、先生禁止のお話されましたけどあの写真の話もございますよね結局僕ら基本的にこうやって近くのものを見るのに片方しか使ってないので、うん、どんどんどんどんこう写真になっていくっていう話もございます、うん、あとはですね、あのー、姿勢が悪くなりますよね、うんあのー、こんな感じになっていくでその。頭痛とか吐き気とか食欲不振とかって結構皆さん訴えてくるんですけど入院するとみんなもう気持ちいいぐらい良くなりますよね入院するとあの全部あの原始時代に残しますの、ね、で病院で、うん、そういうで何やってるかって言ったらウノやったりとかねトランプやったりしてたくさんの人たち、うん、自分たちであの自作の,あのカードゲーム作ったりとか本来なんかそういうものをやってたじゃないですか将棋やったりとかって。いうことですあとは食事、まあね、あの毎日皆さんおいしい鶏肉食べてると思うんですけど、あのー、やっぱりこう入院してくる子たち見るとジャンクフードばっかりなんですよね、うん、で入院し
て、そのバランスの取れた食事をとって、そして夜9時消灯ですから、夜しっかり寝てっていうのも、それだけでみんな生き生きとした顔に戻っていきます。ですので、ぜひともです、ね、年間出生数が、ね、あの20人いかないこの村で、やっぱ本当に、ね、将来、村の未来を担う子どもたちを全員で守っていくという感覚を持っていただいてです、ね、ただ、その時に、お父さん、お母さんも大変なので、子育てが。うんね、さっき、ね、あのスマホにこもりさせちゃってるよねっていうのは、本当にそれだけしんどいからなんだと思うんです。ですのであのぜひとも1年じゃなくてどうすればじゃあ子育ての負担が減るのかで共同養育というのを僕は今すごく使っていますじいちゃんばあちゃんたちあるいは、ね、村全体でとかクラフ全体でいかに子どもを育てるか守るか支えていくかみたいなことらへんをぜひともやって全国に発信していっていただければ素晴らしいんじゃないかなと思いますご質問ありがとうございますよろしいでしょうかはいありがとうございますそれではそろそろ時間となってきましたがどうしても質問していたい感想を述べたいという方いらっしゃいますでしょうかよろしいでしょうかはいありがとうございますそれではここで千葉先生会長の佐々木康隆が謝辞を申し上げます先生から教えていただいたことを心に置きながら、本村の児童・生徒が健康でたくましく成長していけるよう努力してまいる質問です。本日は、ご多忙の中、九戸村においでいただき、誠にありがとうございました。感謝の意を込めてもう一度大きな拍手をお願いいたします。